നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തൊട്ടിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനിലുള്ള ഒരു പോർഷന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം എന്താണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് നോക്കാം അതിൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനിൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷന് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്താ എന്നാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിലുള്ള അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെയിൽസ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനം എടുക്കുന്ന ഏതൊരു നടപടിയും സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് എനി സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദി ഫോം ടു ഇംപ്രൂവ് ഓർ ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഇനി സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ജനറൽ ടേംസ് ആണ് ഇനി സബ്ജക്റ്റ് ബേസിൽ പറയുമ്പോൾ നോക്കും സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഓൾ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ സെല്ലർ ബൈ ഓഫറിംഗ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഓർ എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് ടു ദ ബയേഴ്സ് ഈ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനം കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ബയേഴ്സിന് എന്താണ് അഡീഷണൽ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് അഡീഷണൽ കൊടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയാം സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയേഴ്സിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം എടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആർ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ടു എൻകറേജ് ദ പർച്ചേസ് ഓർ സെയിൽ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് അതായത് ഒരു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആർ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആണ് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ടു എൻകറേജ് സെയിൽസ് ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പർച്ചേസിമോ സെയിൽസോ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒന്നാണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഇവിടെ പർച്ചേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഒരുപാട് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ട് ഹോൾസെയിലർ ഉണ്ട് റീറ്റെയിലർ ഉണ്ട് കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ നേരിട്ട് ആരുടെ അടുത്തു നിന്നായിരിക്കും ഇത് വാങ്ങുക മാനുഫാക്ചറർ അടുത്തു നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ഹോൾസെയിലറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പർച്ചേസ് ആണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഈ ഹോൾസെയിലർ ഇത് സെല്ലർക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ മീൻസ് റീറ്റെയിലർക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സെൽസ് ആയി മാറാം പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിനും വിൽപ്പനയാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പർച്ചേസ് ഓർ സെയിൽ എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം അതിൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതർ ദാൻ അഡ്വർടൈസിങ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി അഡ്വർടൈസിങ്ങിലും പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങിലും പബ്ലിസിറ്റിയിലും പറയാത്ത കാര്യങ്ങളും ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതർ ദാൻ എന്ന് പറയുന്നു അതർ ദാൻ അഡ്വർടൈസിങ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി പിന്നെ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് പ്രൊമോഷൻ മിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ പിന്നെ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് സം ഇൻഡ്യൂസ്മെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ഇൻസെൻറ്റീവ് ടു ബൈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആണ് കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ബൂസ്റ്റ് സെയിൽസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോർമലി ടെമ്പററി ഇൻ ക്യാരക്ടർ അതായത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ആറാമത്തത് ഇറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു ആഡ് സം വാല്യൂ ടു ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് സർവീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സിന് കുറച്ച് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനിലൂടെ അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സെയിൽസ
ടൈമിൽ കൂടുതൽ പർച്ചേസ് നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സെയിൽസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയാണ് ഈ ഗ്രേറ്റർ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോഷണൽ മാനേജർക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് കാരണം വലിയ പരസ്യമൊക്കെ നൽകി പിന്നെ ഒരുപാട് ഓഫർ നൽകിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വിചാരിച്ചതുപോലെ സെയിൽസ് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടത്തിലേക്കാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രൊമോഷണൽ മാനേജർക്ക് ഇത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണുള്ളത് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഡിമാൻഡിങ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്വാഭാവികമായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്പും എണ്ണവും കൂടും കാരണം മുമ്പ് കിട്ടിയ സാധനം കുറച്ചു കൂടിയും വാല്യൂ ആഡഡ് ആയിട്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മൂല്യത്തോടെയും കുറച്ച് വാല്യൂയിൽ കുറവ് വരുത്തിയിട്ട് പൈസ അതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ കുറച്ചും കിട്ടുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ദ കോമ്പിറ്റീഷൻ ഉറപ്പാണ് കോമ്പിറ്റീഷൻ എന്തായാലും വർദ്ധിക്കും കാരണം നമ്മൾ അതേപോലത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നവരും ഇതേപോലത്തെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കസ്റ്റമർ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു കോമ്പിറ്റീഷനിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കും പിന്നെ പറയുന്ന ഡിക്ലൈൻ ദ ബ്രാൻഡ് ലോയാലിറ്റിയാണ് സാധനത്തിന് വില കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് പരിഗണിക്കണം എന്നില്ല അവർ കൂടുതലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധനം ലഭിക്കുക എന്നതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് ലോയാലിറ്റി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലാർജ് ആൻഡ് പവർഫുൾ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ ലാർജ് ആൻഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് ലുലൂസ് ലുലു മാൾ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വോൾമോർട്ട് റിലയൻസ് ഫ്രഷ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കാരണം എഫ് എം സി ജി പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റ് ഏരിയ നടക്കുന്നില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് വിറ്റു പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിലായിരിക്കും ഇത് നടത്തുക പിന്നെ അടുത്തത് മീഡിയ ക്ലറ്ററാണ് മീഡിയ ക്ലറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോബ്ലമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു മീഡിയ ഒരേ പരസ്യം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മീഡിയകൾ ഒരു മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മീഡിയകൾ ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പരസ്യം സെയിം കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെയാണ് അത് വാങ്ങാനുള്ളത് അവർക്കിടയിൽ അത് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ട് കാറ് നമ്മൾ രണ്ട് കാറും നല്ല ബ്രാൻഡാണ് രണ്ട് കാറിനും വില കുറച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ഒരേ മൂന്നാല് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതാണ് വാങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതൊരു മീഡിയ ക്ലറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയ ക്ലറ്റർ വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം അതിന് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടു ഇൻക്രീസ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് രണ്ടാമത്തത് ടു അട്രാക്റ്റ് ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പുതിയ ഉൽപ്പന്ന മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസ് ദ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഒന്ന് സ്റ്റേബിളാക്കാനും സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ സഹായിക്കും പിന്നെ പറയാൻ ടു മീറ്റ് കോമ്പിറ്റീഷൻ ഓഫ് അതർ ഫോംസ് നെക്സ്റ്റ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽസ് സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇത് സഹായിക്കും സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ
കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണ് പഠിക്കാൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ക്യാഷ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ടു ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ള പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലും പണത്തിൻ്റെ അല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ കിട്ടും പിന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു എൻഹാൻസ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം ഫേമിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷന് വർദ്ധിക്കും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ഒരുപാട് റെപ്യൂട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ സുഖമാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ടെമ്പററി നേച്ചർ കുറച്ച് കാലത്തേക്കായിരിക്കും ഒരു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ പറയുന്നത് അതൊരു ഡ്രോബാക്കാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര സെയിൽസ് ഈ ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡിൽ നടന്നിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഡ്രോബാക്കായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഒളി എ സപ്ലിമെൻ്ററി ടു അതർ ഫോംസ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ പോലെ പേഴ്സണൽ സെല്ലിനെ പോലുള്ള മറ്റൊരു സപ്ലിമെൻ്ററി മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താലും കച്ചവടം കൂടും അവ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്താലും കച്ചവടം കൂടും അത് അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ലിമിറ്റേഷനിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ലൈക്ക് ടു ബി അഡ്വൈസ്ലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ടു മെനി സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ അഡ്വർട്ടൈസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ബ്രാൻഡിന് തന്നെ അതൊരു മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കൂ കൺസ്യൂമേഴ്സ് മേ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആർ ഓഫേഡ് ടു സെൽ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിമിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ഓഫറുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ മേ ഫീൽ ദാറ്റ് അത് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗുഡ്സ് അവർ കിട്ടുന്നത് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അവർക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവും അതാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രാൻഡ് ഇമേജിന് മോശമായിട്ട് ബാധിക്കും ലിമിറ്റേഷൻസ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അധികം ഇല്ല നാല് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് റിയൽ എന്ന് പറയും അതായത് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എപ്പോഴും എന്താണെന്നില്ല റിയൽ ആകണം എന്നില്ല അത്രയും പോയിൻ്റുകൾ ലിമിറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ ഒക്കെ ഒന്ന് സിമ്പിളായി പഠിക്കുക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സിമ്പിളാവും ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് എത്തുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഞാൻ